Frau Bundeskanzlerin, Auditorium Minimum funktioniert nach dem Motto, Politik und Kunst zu verbinden. Was halten Sie davon? Ich finde dieses Motto sehr, sehr schön, weil es deutlich macht, wie viele Menschen in diesem Lande etwas leisten, über die man vielleicht nicht jeden Tag spricht. Herr Kohl, unsere online doku soap Auditorium Minimum beschäftigt sich mit dem Unmut und Zorn der Studierenden. Viele sind enttäuscht und manche selbst. Verstehen Sie diese Enttäuschung, diese Empörung, auch den Verdruss? Ja, das kann ich schon verstehen. Zumal ich hoffe, dass wir heute Abend darüber Klarheit schaffen, auch ich. Deswegen wollte ich auch diese Sendung haben, angesichts der vielen Gerüchte, mal die Dinge auf die Wirklichkeit zu bringen. Ja. Aber ich wollte, dass diese Sendung stattfindet. Ich habe die Sendung auch jetzt von mir aus zugesagt weil ich ganz einfach in dem Wust von Gerüchten ein Stück Wahrheit reinbringen will, soweit ich dazu einfach möglich, das ist meine Möglichkeit ist. Herr Dr. Adenauer, Deutschlands Politikelite spricht im Zusammenhang mit Auditorium Minimum von Wahrheit. Was halten Sie davon? Das halte ich für ein ganz großes Lob. Denn in der Tat, man muss die Dinge auch so tief sehen, dass sie einfach sind. Wenn man nur an der Oberfläche der Dinge bleibt, sind sie nicht einfach. Aber wenn man in die Tiefe sieht, dann sieht man das Wirkliche und das ist immer einfach. Ob das angenehm ist, das ist eine andere Frage. Radikalen Studenten, die nicht nur Westdeutschlands Hochschulen reformieren wollen, sondern unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen. Diese Studenten sind eine kleine Minderheit. Darüber kann der Lärm, den sie machen, nicht täuschen. Der größere Teil der Studenten ist wahrscheinlich noch immer apolitisch, nicht einmal an Hochschulreformen in dem Maße interessiert, wie wir es uns wünschen sollten. Immer wieder Regierung, die man gewissermaßen bezeichnen könnte, als institutionalisierte Lügeninstrumente, Instrumente der Halbwahrheit, der Verzerrung, dem Volk wird nicht die Wahrheit gesagt. Es wird kein Dialog mit den Massen hergestellt, kein kritischer Dialog, der erklären könnte, was in dieser Gesellschaft los ist. Merkt, 